Hallo Nachbarn, im Deutschen Bundestag hat die AfD zu einem Corona-Symposium eingeladen. Mit dabei das Who is Who der deutschen Verschwörungsszene. So auch Sucharit Bhakti und Stefan Homburg, aber der Oberkracher, der ergab sich eher am Rande in einer rechtsradikalen Zeitschrift. Viel Spaß dabei! Kurz vorweg und zur Information, es handelte sich dabei um Räumlichkeiten im Deutschen Bundestag. Diese Räumlichkeiten können von den Parteien autark und relativ frei genutzt werden. Diese von der AfD organisierte Veranstaltung hat mit dem eigentlichen Bundestag also nichts zu tun. Hier mal ein ganz kurzer Überblick über die Veranstaltung, aufgenommen von Björn Banane. Die Tonspur, die Musik im Hintergrund, habe ich übrigens nicht verändert. Die ist wirklich ganz im Original so gestreamt worden. Also, ihr merkt selber schon, alles hochseriös. Das ist gewollt. Und sogar Todgeweihte waren vor Ort, wie zum Beispiel hier Katharina K. Was steckt dahinter? Ich bin Katharina K. Die Covid-19-Impfung von BioNTech Pfizer hat mein Leben zerstört. Ich habe Multiorganversagen. Wir merken uns, sie nennt sich hier also ganz klar Katharina K. Und sie spricht hier von einem Multiorganversagen. Ein Vorfall übrigens, den man ausschließlich dann überleben kann, wenn man organunterstützende Geräte zur Hilfe nimmt. Sie als medizinisches Phänomen braucht das natürlich nicht, ist auch klar. Bei dieser Veranstaltung spricht Katharina K. plötzlich davon, dass sie aber Katrin heißt. Und übrigens soll sie einen Schlaganfall gehabt haben. Multiorganversagen taucht plötzlich gar nicht mehr auf. Nein, nein. Ich will leben offiziell. Nichts Katrin ich König. Kann, aber man kann suchen nach Katrin nein. König. Nein. Nein, null Einträge finden Sie nicht. Sie finden mich nicht unter meinen Namen. Entscheidende für Sie also. Hast du den Schlaganfall gekriegt bei der zweiten Impfung? Also ich denke, ihre Leiden sind einfach abhängig von ihrem Kontostand bei PayPal. Aber nun gut, wer bin ich schon? Sucharit Bhakti war natürlich auch dabei. Wir erinnern uns, ein Mann, der mehrfach von einem millionenfachen Sterben durch Impfung gesprochen hat und Termine genannt hat, die natürlich nie eingetreten sind, ist auch klar. Und natürlich, er ist auch aufgefallen dadurch, dass Geimpfte demnächst alle nur noch Zombies sind. Überall um mich höre ich von den Psychologen, die Menschen sind verändern verändert sich, nach ja. dem. Sie das. sind mhm. verändert. So subtil mhm. und so erschreckend. Mhm. Viele sagen, sie leben nicht mehr. Sie haben keinen Willen mehr. Sie können nicht mehr klar denken. Mhm. Ich bin kein Schwurbler. What did he say? Welcome to Zombieland. Irgendwann hat man ihm dann Holocaust-Relativierung vorgeworfen auf Basis des folgenden Videos. Das mit der formalen Zulassung des, der Impfstoffe der ersten Meilenstein der Agenda erreicht ist und das Rennen ums Erreichen des Endziels eröffnet wird und beinhaltet nichts anderes. Als den zweiten Holocaust. Oder natürlich wichtig auch das hier. Ist das schlimm an den Juden? Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Partei AfD, die von sich selbst behauptet, nicht antisemitisch zu sein, lädt als Sprecher für diese Veranstaltung im Deutschen Bundestag jemanden ein, der genau diese Worte auf Bühnen genutzt hat. Und jetzt kommt der Oberkracher, der Bhakti ist ja auch Autor. Er schreibt hin und wieder Bücher. Irgendwie muss das Portemonnaie ja gefüllt werden. Und nebenbei schreibt er auch hin und wieder mal für ganz besondere Magazine. Hier nämlich zum Beispiel das Volk in Bewegung der Reichsbote. Wikipedia schreibt zu diesem Magazin folgendes. Volk in Bewegung und der Reichsbote ist eine rechtsextreme und neonazistisch eingestufte Zeitschrift. Sie erscheint seit 2008 im neonazistischen Nordland Verlag. Herausgeber ist der militante Neonazi Thorsten Heise. 
Heise ist mehrfach vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung, Landfriedensbruch, Nötigung, Volksverhetzung sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation. 1989 versuchte er sogar mal einen Flüchtling zu überfahren. Also dass so ein Typ aus der Menschheitsfamilie... Und das ist übrigens auch die Zeitschrift, für die Bernd Höcke bereits geschrieben haben soll, unter dem Pseudonym Landolf Ladig. Genau dieses Magazin, für das nun auch Sucharit Bhakti einen Artikel geschrieben hat. Denn wer ist einer der aktuellen Autoren der aktuellen Ausgabe Sucharit Bhakti, wie man hier im Verzeichnis lesen kann? Ich bin kein Schwurbler. Also, ich fasse zusammen. Ein Mann, der den Holocaust relativiert und Juden als das Böse bezeichnet. Ein Mann, der für ein neonazistisches Magazin schreibt, dessen Herausgeber sogar bereit ist, Menschen zu überfahren. Ein solcher Mensch wird bei der AfD als Redner zu einer Veranstaltung eingeladen. Ja, leck mich fett. Ach komm, wenn wir uns schon über Bhakti unterhalten, schauen wir uns noch mal ganz kurz bei der Gelegenheit seine Rechenkünste an. 30 Prozent? 30 Prozent, da sind wir schon bei 20 von 60 Leute, ja? 30 Prozent sind also 20 von 60. Also ich dachte, das wären 18, aber wer bin ich schon? Als Wissenschaftler muss man da jedenfalls nicht ganz so genau sein. Aber hey, vielleicht war das ja ein Einzelfall, kann ja mal passieren. 10 Prozent? 6 von 60, das würde bedeuten 10.000 pro Million, 10 Prozent. Ah ja, 10 Prozent von einer Million sind 10.000. habe ich wohl in der Schule nicht aufgepasst. Ne? So einer bekommt übrigens in Deutschland einen Professorentitel. Ne? Muss man sich auch mal reinziehen. Und natürlich war Stefan Homburg auch dabei, ein Mann, der dem Muslimmarkt bereits mal ein Interview gab. Dieses Magazin wird vom Verfassungsschutz beobachtet und verbreitet antizionistische und anti-israelisch feindliche Propaganda. Zitat der Betreiber dieses Magazins, eine Verfassung hat nur der Gottesstaat alleine und wir werden angewiesen, eine enge Bindung zur iranischen Regierung zu halten. Mehr zu Homburgs Desinformationskampagne hat übrigens sehr, sehr gut aufbereitet auf Twitter der Account Zucker. Dazu Link in der Beschreibung, kann ich sehr empfehlen, schaut mal rein. Neben diesen beiden Desinformationsprofessoren, Lügnern und Bullshit-Sprachlern traten noch viele andere Menschen auf, die dem Antisemitismus sehr, sehr nahe stehen. Und das alles natürlich auf einer Veranstaltung der AfD. Wie kann es auch anders sein? Dieses Video könnte jetzt noch ewig so weitergehen. Man könnte noch Stunden weiter darüber berichten, denn dieses Symposium ging ja über zwei Tage, wenn ich da richtig informiert bin. Ich habe da nur versucht, ein paar Highlights rauszuziehen. In der Kürze liegt die Würze. Danke auch an Marlene Thomas für die Unterstützung des Kanals. Die 10 Euro sind wirklich sehr, sehr gut investiertes Geld. Danke dafür. An euch alle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage. Trinken Getränk auf mich. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.